Uh, maganda ka mga muli mga kapatid Dahil po ay dara ko na sa ating Besahe po sa mga po ito no? Sa mga Sa mga denominations Ito po tinatawag lang uh, Easter Sunday kaya na Pero Malalaman po natin sa ating pag-aaral Wala ba sa Bible yun? Tinatawag lang Easter Sunday Ano po? So ang ating pag-aralan po ay itong po sa pagkaboy na magkuli ng ating Panginoon. Yung po larawan po doon, yung po yung batong nakabukas, alam po, kung makikita natin. Doon na po yung nakabukuli ang Panginoon, nabuksan po yung batong na yun, so yung malis. So yung wakyat sa, uh, wala sa mga patay, so yung nabuhay na magkuli. Kaya nga po yung simbolo ng Pagkabuhay na ang ng ating Panginoon ay yung matong nakabukas doon sa kanyang libingan. Napasin po natin yung paglilibing sa atin at saka yung paglilibing sa kanila magkaiba. Sa atin ang paglilibing, either na meron ang cremation niya, o kaya ikaw ay hukay sila ng hukay sa lupa at tatabunan ka, o kaya may mga nitsyo, o kaya may mga musulo yun na may nitsyo sa loob. Yun ang ating paglilibing. Sa palawang na iba, sila po ay uukit sa loob ng bato at ah, tatakpan nila at di po ilalagay ka sa loob. Yun ang kailang libingan. So yun po ang larawan po ng pagkabuhin na magkali ng ating Panginoon. Ang kailang pagkabuhin na magkali ay actually makikita na sa Old Testament. Ito ay maraming mga talata doon na itinihula. Isa sa mga yun ay Psalm Uh, chapter 16, 8 to 11 Ating mamasahin na po Ayun po yung nakasula I have, I have set the Lord Always before me Ang nagsasalita po rito ay si Haring Gabi Because he's at my right hand I shall not be moved Ang pagkagamit po ng salitang right hand Sa Biblia Hindi yung, yung kanang kamay nga Assistant yun eh Kaya sa mga naulang tao Sa panahon na isusulat ang Biblia ang kalang kamay ay nagsisimula ng kapangarihan. Ibig sabihin na sinabi ni David, siya nasa aking kalang kamay, kanya, ang ibig sabihin, siya ng aking kapangarihan. Kaya hindi siya natatapot kanya. I shall not be moved. Therefore, my heart is glad and my glory rejoices. Dahil nasa akin ang kapangarihan ng Diyos. Kanya. My flesh also will rest in hope. So, malalaman po ni David na siya mamamatay. Kaya sa ganyan mga klaseng katuhanan, siya magpapahinga, magpapahinga na may pag-asa. For you will not leave my soul in Sion. Sa so, Old Testament, yung salitang Sion, yan ang katumbas ng Hades sa bagong tipa. Yung Sion, yan ang Hebreo. Yung Hades, yan po'y Grego. Pero para wala kang kaulugan nila. Ito ba makikita natin, nor will you allow your Holy One to see corruption? Your Holy One, yun lang ang ating Panginoon. Hindi siya makakita ng kabulukan kanya. So ito ito mutukoy sa kanyang kamataya at kanyang pagkabuhin na magli. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So ito po isa sa mga libawa ng hula tungkol sa pagkabuhin na magli ng ating Panginoon. So may mga hula sa Old Testament na ating Panginoon po ay mamamatay pero siya mabubuhin na magbuhin. Yun po ang yung makikita lang sa Old Testament. Yun ang ating text. So ang pagkabuhin na magbuhin. Ito'y mahalaga. By the way, ibig sabihin ng resurrection ay pagkabuhin na magbuhin. Ika'y patay pero magbubuhay ka mula sa mga patay. Isa kalimbawa po ay si Lazarus Tatlong araw siyang patay, siya'y binay na magulit ang ating Panginoon. At siya'y muling nabuhay. Ang pagkakaiba lang, si Lazarus ay muling namatay. Ang ating Panginoon hindi. Ang resurrection ng ating Panginoon ay mahalaga. Dahil po iniligtas ng Ibanghelyo. Tulad sinasabi rin ito ni Apostle po. Ano yung ibig sabihin? No? Ano yung tinutuwi na gospel o yung mabuting malita o good news? Ito po yung pinaliwalag ni Apostle po. Sabi niya, Moreover, brethren, I declare to you the gospel. Ito sa ito ang gospel, hindi na isalim. Ang ibig sabihin ng gospel, good news. 
Hindi po katulad sa panahon natin yan, napakarami ng fake news. Pero ito good news. Ano yung good news na yan? Which I preached to you, so pastors. Which also you received, and in which you stand. Tinanggap nyo ito, pinaniwalaan nyo, at yung pinalindigan, sabi niya, Apostle Paul. By which also you are saved. Kayo naligtas, pero may kondisyon, kanya. If you hold fast the word which I preached to you. Kung hindi yung pangahawa, kanong salita, nakikin yung pinangaral sa inyo, kanya. Ano ba yung ibang yan nyo? Unless, siyempre, sabi ni Paul, unless you believed in vain. Ano bang itinuro sa kanya ni Pablo na tinatawag ni Ibanghelyo? For I delivered to you first of all, which I also received. Yun po yung mahalaga. Ibig sabihin, hindi galing sa akin ito. Kanya, hindi tinanggap ko lang. Ano yun? That Christ died for our sins. Ang ating Panginoon na matay para sa ating mga kasalanan. Yun po yung bahagi ng mabuting balita according to the Scripture. So, ito yung inihula ng ating Panginoon po yung mamamatay para sa ating mga kasalanan. Hindi lang yun. And that he was buried. Siyempre, pag namatay ka, ikaw ililibing. At natural lang po yan. Pagkatapos, sinasabi sa atin, and that he rose again, the third day. Yan ang ibig sabi ng resurrection. He rise from the dead. So, kung walang resurrection, walang ibang helyo. Dahil ang katotohanan, mahalaga siya na matay. Mahalaga rin, siyempre, kailangan siyang ilibing. Pero mahalaga rin siya yung mabuhay na maguli. Dahil yan ang, yan ang buong kapangarihan na kung saan tayo po'y naligtas. Siyempre, kung hindi na buhay na maguli ang Panginoon, wala tayong kaligtasan. Ang, kama, ang purpose po ng kamatayan niya ay may kaugnayan sa mga kasalanan. Ito yun. Namatay ang Panginoon para sa ating mga kasalanan. Na wala tayong ka- ka- kaparaanan na tanggalin natin ang ating mga ginawang kasalanan. Kailangan tayo patawarin ng Diyos. At ang kamatayan niya, ang ating Panginoon, nilamang pong paraan para tayo maligtas. Sa Old Testament, alam po natin, sila nag-aalay ng mga dugo ng mga hayop. Pero hindi nag-aalay siyang kasalanan yun. Kung tayo magtutubos, kinakailangan mas mahalaga yung pagtubos kaysa sa ating tutubusin. Mas mahalaga tayo sa mga hayo. Kaya hindi tayo pwedeng tubusin ng mga hayo. Ang dugo lamang ng mga Panginoon na mas mahalaga sa atin, di ba? Kapagkat siya yung Panginoon sa ating tagapaglala. For this is my blood of the new covenant. Ang dugo ng Old Testament ay dugo ng mga hayo. Pero yung dugo ng bagong tipa na yung dugo ng ating Panginoon which is shed for many for the remission of sins. Yung pong larawan sa Old Testament na sila ay nagahain ng mga dugo ng hayop. Ito yung larawan ng dugo ng ating Panginoon na nagsasabi sa kanila, taon-taon, taon-taon, sila nagahain ng mga, mga dugo ng hayop pwede nagpapatawad sa kailang mga kasalanan. So sila ay tungo, nagtatalong, ganyan, kailan, ganyan. Na gagawin namin ito hanggang ang Panginoon matay sa krus. So, mahalaga ang kamatayan ng ating Panginoon, mga kapatid. Pero ang problema, kung hindi na po yun na maguli ang Panginoon, kahit na matay pa siya sa krus, wala pa rin tayong kapatawaran. Dahil mar- mar- maraming mal- mahalagang bagay ang pinatunayan ng pagkapuyin na maguli ng ating Panginoon. Tignan po natin na po. Siya yung kinatawag na anak ng Diyos. For the first time, ito'y naipahayag ng tao. Ito'y pinahayag ng Diyos na kanyang ama doon sa kanyang pagbautismo. Sabihin niya, This is my beloved son. Kanya. Pero for the first time, ito'y nagkali sa bibig ng isang tao. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, hindi nagkali sa iyan, kanya. Flesh and blood, hindi dali sa dugo at laman niya. Ito'y pinahayag ng ama na sa langit. Kanya. Ano yun? He said to them, But who do you say that I am? Simon Peter answered and said, You are the Christ, the Son of the Living God. You are the Christ. Kanya. Para mga po natin, You are the Anointed One. The Son of the Living God. Ikaw ang anak, uh, anak ng Diyos na buhay. So, you, nalaman nyo ng kanyang, kanyang, kanyang mga nagat. In other words, generally speaking, hindi alam ng tao yon. Pero sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagat, 
pinagbawalan sila. Hindi dahil hindi ito totoo. May dahilan ba't pinagbawalan sila ng Panginoon? Sabi nito, And he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ. Dito mahalaga ang kaulugan ng mga salita. Huwag niyo sabihin na ako ang tagapagligtas na pinili ng Diyos. Yung salita ng Jesus Christ, pangalan niyo, totoo yun. Ang talagang pangalan niyo, Jesus. Yung Christ, yun ang kanyang kalagayan. Ako ang piniling tagapagligtas. Ano ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoon? Pag sinabi natin, Jesus Christ, ang ibig sabihin, ang piniling tagapagligtas. Kanyang. Siya ay pinili ng Ama. At siya isang bato na hindi ka mapapakiyak. Bakit pinagbawalan niya ang kanyang mga lagad na sabihin na siya ang Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos? Kailangan niyang patunayan. Kailangan niyang patunayan sa mga tao na siya nga ang Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pamagitan ng kanyang pagkabuhin na magaling, ay pinatunayan niya yun. Tingnan natin. Ito po sa Romans chapter 1 verse 2 hanggang verse 4 which He promised before to His prophets in the Holy Scriptures concerning His Son Jesus Christ our Lord. And sino ba ang sino ba yun? Sino ba ang ating Panginoon? Was born of the seed of David according to the flesh. So ay sa laman sa isang hudyo. Ay sa hudyo si Yairi David. Si Gali sa lup- lahi ng Judah. Ano po? So, why sa laman si isang lahi ng David and declared to be the Son of God with power? Siya so, pinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan according to the spirit of holiness by the resurrection from the dead. No siya na buhay na magulis sa mga patay, pinatunayan niya na siya nga anak ng Diyos. Kaya niya. <clears throat> sabi, bago, bago siya nabuhin na maguli, hindi pwedeng ipangaral yun. Dahil hindi lang siya paniniwala, ano po, walang katunayan. Pero siya lamang ang tao, hanggang ngayon, na siya na, na namatay, at nabuhin na maguli, na hindi na namatay. May mga naunang nabuhin na maguli sa kanya, pero namatay, eventually. Pero siya lamang ang nabuhin na maguli mula sa mga patay, na hindi na namatay. Kaya siya ay firstborn, from the dead sa panganay na mga namatay dahil hindi siya namatay hindi na buhay na maguli hindi na namatay nung nangaral po siya Pastor Paul Peter yun ang sinabi niya pagkita siya sabihin na itong Jesus na ito ay nabuhay na maguli kanya ito ang declaration niya Pastor Paul Peter therefore let all the house of Israel know assuredly na walang walang pag-aalang at ito'y katotohanan that God has made this Jesus who we crucify both Lord and Christ. Ipinahig na siya ang Panginoon at Christ. At tandaan natin yung sagtag Kristo, siya ang anak ng Diyos. So ipinahig na siya ang Kristo na anak ng Diyos. Bakit? Siya na po yung namuguli. Tinapad ng ating Panginoon mga hula sa panalaksalata. Kaya na pinatunayan na siya ang anak ng Diyos. So ang pagkaboy na namuguli ng ating Panginoon ay mahalaga. Pinatunayan niya na siya karapat-dapat na paniwalaan dahil siya ang ng Diyos ng tagapagligtas. Kung siya namatay, hindi na po yun na maguli, wala pa rin tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Si Aling David, kung siya'y buhay pa, siya'y pinangakuha ng Diyos sa pamagitan ng Nathan, ng isang propeta. When your days are fulfilled and you rest with your fathers, ang ibig lang sabihin, no, pag namatay ka na, I will set up your seed after you. So, isang magagaling sa kanyang lahi kanya will come from your body. Hindi literal yun. Ibig lang, ibig lang sabihin, siya ay galing sa kanyang lahi kanya. And I will establish his kingdom. He shall build a house for my name. And I will establish the throne of his kingdom forever. So, ito isang pangako ng Diyos. Ito isang sumpa ng Diyos kay David. It's an oath. Sabihin mula sa iyong lahi kanya ay lalabas sa isang hari. At siya magkakaroon ng ang kanyang kapangyari, ang kanyang hari na mananatili magpakilan ma. I'll be his father. Natanda ko po natin ito. I will be his father, kanya. 
Ang nagsasalita ng Diyos. Siya yaki mga siya ako ang maging ama niya. So dito natin malalaman na yung relasyon ng ama at ang ating Panginoon bilang kanyang anak, hindi ganun ang relasyon nila mula sa walang hanggang. Ito yung nangyari lalo kung sinagkatawang tao. If he commits iniquity, I will chasten him with the wrath of men and with the blow, blow, blows of the sons of men. But my mercy shall not depart from him as I took it from Saul whom I removed from before you. Ang sinasabi lang niya, anak ko lang, anak ko yan, ganyan. Kaya di ko siyang parang sa akin, gusto ko. Kaya lang, hindi ko aalusin kanya ang kaharian sa kanya. Ito lang ang ginawa ng kaharian sa oon. So ito po makikita natin isang, isang pangako ni Diyos na may isang tao na galing kay David na magiging hari na katulad ni David. Kanya. At ito ay kanyang anak. I'll be his father. Kanya. So anak niya, anak sa alam ka. Okay. And your house and your kingdom shall be established forever before you. Your throne shall be established forever. Nandito yung kaharihan ng Israel. Ang pagkahari ni David, si Kristo ay galing sa atin David. Di ba? At yung napatunayan nung siya ay nabuhay na maguli. Gita natin. Men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David that is both dead and buried. Si David, patay na yan, kanya. Kilala natin siya. And his tomb is with us to this day. So, totoo siyang tao. Meron siyang libingan. Therefore, being a prophet, sabi sa atin, and knowing that God had sworn with an oath to him, yun ang binasa natin kanina, that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne. Sabi, yung Kristo, bago siya upo sa throne ni David, si mabubuhay na maguli kanya. At siyempre, ito ay patungkol sa ating Panginoon. The, he, for saying, this spoke concerning the resurrection of the Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God has raised up. So, yung sabihin, ito ay sis na ito, bininabuli ng Diyos, of which we are all witnesses. So, nakita nila kanya. Sila rin po ng kautsa ni Moises, pag mayroong tunay na saksi, ito'y totoo. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. Right? So itong pagkabuhin na maguli ng ating Panginoon ay patungkol sa kanyang pagiging hari na galing sa kay David. Ito po sa 1 Timothy chapter 6, that you keep the commandment without stain or reproach until the appearing of our Lord Jesus Christ, which He will bring about at the proper time. He was the blessed and only sovereign. Ito po in New American Standard Bible. Ano po? Kung dumundum po siya sa New King James Version, the only potentate, yan, hindi natin masyadong naitindi, the only sovereign, yan, yan. the King of Kings and Lord of Lords. Pag sinabi natin sovereign, meron kang kapangarihan. So, siya lamang na makapangarihan. Kanya. At ito yung napatulayan sa kanyang pagkabungin na maguling na siyang tayong makapangarihan. Kanya. Siya ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, siya ay naging hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na siya ay nabuhay na maguling. Ang ating bautismo ay may kaunay sa pagkabuhin na maguling ng ating Panginoon. Nung nabuhin na maguling ang ating Panginoon, nagbago siya. Hindi na siya physical na tao. Wala na siya physical na katawa. Ang, pa- ang katawa ng ating Panginoon ng siya na buhay na maguling, makikita pa rin niya kanya lang kanya physical na pa- katawan, pero hindi siya physical. Dahil dumadaan siya sa, ano, sa, bago, sa wall. Hindi siya dahil dumadaan sa pinto. Tumatago siya sa ano. Kaya hindi, hindi physical ang kanyang katawan. Dito po sa Romans chapter 6 verse 4. Therefore, we are buried with Him through baptism into death. Meron tayong may bahagi sa atin kanyang namatay. That Jesus Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we should also walk in newness of life. Na sa kalulatin ng mga kanya, binoy niya maguli ng ating Panginoon. Ganun din tayo kanya. Sa kalulatin ng ama, tayo mabubuhay sa isang panibago buhay. 
For if we have been united together in the likeness of His death, nung tayo po ay sumampalataya sa Ibanghelyo, tayo na bautismo, ha? tayo po ay nakipagkaisa sa kawangisan ng kanyang kamatay. Kung ang kanyang kamatayan ay tinapos niya ang kasalanan sa kamutan, tinapos rin ang Panginoon sa ating bautismo, ang ating mga kasalanan kanya. Certainly, we also shall be in the likeness of His resurrection. Kung may nagbago ang Panginoon sa pagkabuhin na maguli, tayo rin po yung nagbago sa ating pagkabautismo ngayon. So, ang ating bautismo ay kaisa ng pagkabuhin na maguli ng ating Panginoon. Dahil kung ating Panginoon sa kanyang pagkabuhin na maguli, siya nagkaroon ng pagbabago sa pamagitan ng kalalatin ng Ama, sa ating pagkabautismo, yung hindi tayo pagbabago ngayon. Tayo lalakad sa panibago po, hindi na tayo dating makasalanan, pinalitan ng Diyos. So, ang ating bautismo ay kaisa sa pagkapoy na maguli ng ating Panginoon. Sila'y magkawangis. Binago ng Diyos. Binago tayo ng Diyos sa ating pagkabautismo. So, yun po, makita natin kaugnayan ng ating pagkapoy na maguli sa pagkapoy na maguli ng ating Panginoon sa pamagitan ng bautismo. Kung di na po'y na maguli ng ating Panginoon, wala tayong kaligtasan. Sabi nga natin kanina. Sapagkat kung di siya na po'y na maguli, hindi ang mapapatunayan na siya ng Diyos na may kapangarihan. Sa Matthew chapter 28 verse 18, sinabi niya, pagkatapos niya mabuhin na maguli, ibinigay sa akin kanya ang lahat ng otoridad sa langit at sa babaw ng lupa. Kaya sabi ni Pablo, is the only sovereign kanya. King of kings and lord of lords. Nasa kanya ang buong kapangarihan. Kung nasa kanya ang kapangarihan, meron siyang kapangarihan, patawarin tayo. Iyon pa mga kapatid. Ito rin po sa 1 Peter chapter 3. Ito rin po yung New American Standard Bible, 1995. Maganda sa arin niya. Corresponding to that, yun po yung pagliligtas ng Diyos sa panahon ni Noah sa pamagitan ng tubig. Baptism now saves you. Ang katano sa paano pa nga? Not the removal of the dirt from the flesh, but an appeal to God for a good conscience. Pasinin po natin sa sabi ng Panginoon, wala makakating sa ama kundi sa pamagitan ko. Kung tayo po'y mag appeal sa Diyos, dadaan tayo sa ating Panginoon. Appeal to God for a good conscience. Good conscience ay ibig sabihin, pure conscience. Ito yung pag-uhingi tayo ng, sa, sa Diyos ng isang malinis na buhay. O kapatawala mo na sa ating mga kasalanan. To the resurrection of Jesus Christ. Who is at the right hand of God, having gone into heaven, up to angels and authorities and powers have been subjected to Him. So, yung buong kapangarihan nasa Kanya. Lahat ng mga kaamay ng Diyos ay Kanya tinalo ng Diyos. Nung sinang mo tayo, nabuhin na magulit. So, sa ating kayang pagkabuhin na magulit ng Panginoon, meron tayong kaparaanan para maligtas tayo sa pamagitan ng bautus mo. Dahil doon sa bautismo, yun ang pinangapinal na step na gagawin natin para makahingi tayo sa Diyos, sa bigyan tayo ng Diyos, sa pamagitan ng Panginoon, na isang malinis na buti. At isa pamagitan ng pagkabuhin na maguli ng ating Panginoon. Tapos yung mahalaga yun. Kung di na buhin na maguli ang Panginoon, kahit nababautismo tayo, walang power yun. Dito na pa rin tayo manimigtas. Walang ibang helyo, magiging na buhay ng pang, muli ang Panginoon. So, ang pagkabuhin na magbili ng ating Panginoon, yun ang dahilan bakit naliligtas tayo pag tayo na bautismo. Yun ang dahilan bakit baptism now saves you. Dahil na buhay na magbili ng ating Panginoon mula sa mga patay. Siya ang anak ng Diyos na may kapangarihan, naliligtas tayo. Meron nga tayong, meron tayong karapatan ngayon na tumawag sa Kanya. Kung tayo nabautismuhan, para tayo maligtas. Pansinin natin, mar- maraming ito sinasabi, ang lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Para tayo tumatawag sa Kanya? Kung tayo sumunod sa Ibanghelya, nung tayo nabautismuhan, tayo tumatawag sa kapangarihan ng Diyos, ng ating Panginoon. Dahil siya ay napatunayan niya, without doubt, na siya kanak ng Diyos na may kapangarihan, siya nabuhay na maguli. Kung hindi siya nabuhay na maguli, wala tayong kapatawa. Para natin nalaman na si Kristo ngayon nabuhay na maguli. 
Hindi wala naman tayo do. May mga saksi. May mga tao na nakakita sa pagkabuhi na mabuli ng ating Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15. Ito po ang kabanatang ito ay sa kabanata ni Silot ni Apostle Paul inspired by the Holy Spirit siyempre para sirain niya malingara na walang pagkabuhi na mabuli na itinutul ng ilan sa Corinth. Sabi dito ni Apostle Paul that he was seen by Cephas or Peter then by the twelve. After that, he was seen by over 500 brethren at once, of whom the greater part remained to the pressure. Bakit mahalaga yun? Sa so, buhay pa sila kanya. Tanungin niyo sila kanya. But some have fallen asleep. Iba na matay na. After that, he was seen by James, then by, by all the apostles. So maraming pagkakataon. Then last of all, he was seen by me also, as by one born out of due time. Ito po sinasabi ni Apostle Paul, pagkikita siya kaya sa, sa job, di ba? Maraming pagkakato na nakita siya na nabuhin na maguli ng kanya mga lagad, ng mga pasos. So may mga saksi na nakikita sa kanya na siya nabuhin na maguli. Pinakauli si Apostle Paul. And knowing that God is so in the to him of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to stop the throne. So ito po ay itinuro sa Acts chapter 2. Ito kanina sa 2 Samuel, di ba? Ngayon eh, tinutupag sa Acts chapter 2, no po? He for saying this spoke concerning the resurrection of the Christ, but his soul was not left in others, nor did, did his flesh see corruption. This Jesus has raised up. Past tense. Yeah. Present, uh, perfect. Ibig sabihin, ito yung nangyari sa nakaraan, magpapatuloy sa, sa kasalukuyan. In other words, boy pa siya maghuli, boy pa rin siya. Of which we are all witnesses. So, pinatutunan ni Apostle Paul, Peter, saksi kami dyan. Sa so, kausan ni Moises, kung meron dalawa tatlong saksi, totoo yun. Hindi lang dalawa tatlong saksi yun. Right? We are all witnesses. Right? Nakita nila. Ito po sa John chapter 20, si Mary Magdalene. Ito po ang taong ito, isang makasalanan. Sa isang ma sa prostitute nung ulang panahon. Pero siya is nalimpalatay sa Panginoon at siya nagbago. Now when she had said this, she turned around and saw Jesus standing there and did not know that it, it was Jesus. Hindi natin lang ba't niya nakalala ka agad? Kasi umiiyak siya eh. Baka lumabaw yung paningin niya. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Who we are you seeking then she supposing him to be the gardener said to him sir if you have carried him away tell me where you have laid him and I will take him away dahil ito siya doon nilang uh, magbigay ng ano mga spies para maimbalm siya di ba? dahil mamabili siya ng pagkalibay niya doon sa Friday na dahil malapit yung sama ngayon this is a tour Mary eh? tinawag sa pangalan niya. Tayo po mga tao, meron tayong paraan ng pagtawag sa mga tao kilala natin. She turned and said to him, Rabbi, which is to say, teacher, this is said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my father, but go to my brethren and say to them, I am ascending to my father and your father and to my God and your God. May ganun ang pananalita ng Panginoon. To my father and your father. Iba ang pagkama niya sa Diyos, sa ating pagkama. Yan ang sinasabi niya. And my God and your God. Ibang relasyon niya sa ama kaysa sa ating. Sabihin. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord and that He had spoken this things to her. So nakita siya ni Mary Magdalene. So maraming nakita sa pagkabuhi na maguli ng ating Panginoon na nagpapatunay sa atin na ito'y tutungo. Yun ang argument na makikita natin. Ang pagkabuhay na magulay totoo, ito'y pinapangalan ng mga pasyos na sinabuhay na maguli. Kahit pinagbawalan sila ng mga udyo sa ulang pagkakato, pinangarap pa rin ba? Dahil yan ang totoo. Eh. Dahil may namang saksi na kita sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. But now Christ is risen from the dead, 
It has become the first fruits of those who have fallen asleep. Yung pong first fruits, plural, ano po? Ito po ito mo tungkol sa Old Testament na yung mga pangunang bunga na unang iniaalay sa Diyos. Kaya kung pangunang bunga ng yung mga bunga na punong kahoy o pangunang bunga ng mga hayop po kanya, ito sa Diyos. For since by man came death, by men also came the resurrection of the dead. But each one in his own order, Christ, the first fruits, afterward those who are Christ, are this coming. Ang pagkaboy na magulit lang ating panginagpapatunay rin sa ating pagkaboy na magulit. In other words, dahil naboy na magulit ang Panginoon, mabubuhay na tayo magulit. Yan ang mga sinasabi na po. Kung, kung naboy na magulit ang Panginoon, ihintay rin natin lang ating pagkaboy na magulit. Nauna-muna siya, pagkatamas tayo kanya sa kanyang pagdating. So, sa pagdating ng ating Panginoon, tayo po yung mabubuhay na magulit. Yan ang sinasabi niya. So, kung totoo na po yung magulit ang Panginoon, mabubuhay na tayo. Paano kung walang pagkaboy na magulit? Paano kung hindi na po yung magulit ang ating Panginoon? Problema yan, mga puti. Kung hindi na po yung magulit ang Panginoon, mangyayari sa atin. Ano ang magiging epekto na kung hindi totoo na po yung magulit ang ating Panginoon? Na fake news pala yan. Hindi lang po natin na magiging consequences kung gano'n nga. For the dead do not rise, then Christ is not risen. Ganyan. And if Christ is not risen, your faith is futile or futile. You are still in your sins. And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your, in your sins. Ganyan. Nawalit lang. So pag, pag tayo po, pag si Christ hindi na po yun na maguli, hindi pa rin tayo ligtas. Nasa atin pa rin ang ating mga kasyalanan. Ang ating pananampalataya ay walang kabunuhan. Nandun, taglay pa rin natin ang ating mga kasyalanan. Hindi layo ng magiging consequence kung hindi na po yun ang ang ating Panginoon. And if Christ is not preached, then our preaching is empty and your faith is also empty. Ganyan. Yes, we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ who we did not raise up. If in the fact the dead do not rise. Eh? Kung hindi na buwin na magulay ang Panginoon, itong mga apostle na ito ay mga bulang mga saksi. They are false witnesses. Pinatutunayan nila si Christ na buwin na magulay ay katatuhan pala hindi. So hindi tayo ligtas. Yung gospel is fake news. At yung mga saksi na mga apostles ay mga false witnesses na makikita natin. Dito, rin, dito pa rin po sa 1 Corinthians 15. Then also those who have fallen asleep in Christ have perished. Hindi na sila mabubuhay na maguli. Tama yung mga saksi ni Hoba. And if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable men. Kung ang ating pag-asas bilang mga kristyano ay sa mundo lang ito, dahil dito ay mabubuhay na maguli. Pinakakawawa tayo sa lahat ng mga tao. Ang dami natin pinagtigisan. Ang dami natin mga bagay hindi ginawa. Ang dami mga pinag- pinigilan natin sa ating mga sarili. Dahil nga sa pag-asa na tayo magbubuhin na magali, eh walang pagkabuhin na magali. Di ba tayo kawawa? Tayo maasa sa isang bagay na dito to, kung dito to ang pagkabuhay, na magbuli ng ating Panginoon. Pero totoo, na hindi tayo dapat patak. Kailan na buhin na magbuli ng ating Panginoon? Sa Revelation chapter 1 verse 10, sabi niya, Pastor John, I was in the Lord's day. Ginamit pa yung salita katagang Lord's day, referring to the day of Jesus' resurrection. Siya na po yung na maguli sa araw na ito, first day of the week, Sunday. Tignan niya yung pattern, mga kapatid. Si Kristo ay na po yung na maguli on the first day of the week. Tayo sa mga samba, on the first day of the week. Palagay niyo, kailan dating ang Panginoon? On the first day of the week. Kaya nga po wala tayo on the first day of the week at dumating ang Panginoon. Mawawa tayo, ha? May pattern. So, namatay siya, nabuhay siya magulit the first day of the week. Tayo sumasang ba on the first day of the week? Most probably siya darating on the first day of the week. Tandaan po natin. So, kailan siya nabuhay na magulit? Dito po sa bagong tipan, 
dalawang paraan ng panahon o time reckoning ang ginagamit nila. Yung mga judyo, pag sila ito mo tuwoy sa kanilang religious celebration, ginagamit nila yung manik, Jewish calendar. Pero pag secular, yung, yung Roman calendar, katulad sa atin. Now after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, alam niyo yung Sabbath 6 to 6 yan, di ba? Sa mga Uh, nagsisimula siya alas 6 ng hapon, natatapos siya ng alas 6 ng hapon. Pwede matapos ang Sabad dyan. As the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat on it. And so ang ating Panginoon, umalis siya doon, nagdinabuksan yung bato. Ang nagbukas lang yung anghel para makita na wala si wala lang katawan ng wala lang ating Panginoon to. His countenance was like lightning, his clothing was as white as snow. Kapamilyar yan sa mga mga spiritual na mga nilala. Kahit ang ating Panginoon, gano'n ang itsura niya sa Revelation chapter 1. Di ba? And the guards shook for fear of him and became like dead men. But the angel answered and said to the woman, Do not be afraid. For I know that you seek Jesus was crucified. He is not here. For his reason. As he said, come see the place where the Lord lay. Kung sino yung salita ginamit, ano po? He is reason. So sino mag, na po yung mag-release araw na yun? Kung hindi kahapon, he was reason. Ganyan. Sabi niya, he is reason. Ganyan. So sino na po yung mag-release sa araw na yun? At yun ay ang unang araw ng isang linggo. First day of the week na buhay na maguli ang ating Panginoon. And I also say to you that you are Peter and of this rock I'll build my church and the gates of Hades shall not prevail against you. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay nagtagumpay siya labas sa kamatayan. Kung tayo sumasampala tayo sa Panginoon na tayo bubuhay maguli ng Panginoon kailangan ang patunayan na sa higit sa kamatayan. So, it's saying na buhay na maguli mula sa mga patay. Binuhay niya maguli ang kanyang sarili mula sa mga patay. Tandaan po ang sinabi niya. Gibayin yung templo ito sa katulang aking itatayo kanya. So, nagpakita na sa may tagumpay, may kapangarihan laban sa kamatayan. So, meron tayong pananampalatayan. At kailangan tayong maniwala na buhay tayong maguli sa pagkat nagtagumpay ang Panginoon. And eventually, pagdating ng araw, mawawala na talagang kamatayan. Ito po ang ating pagkabungin ng maguli. So, all says the resurrection of the dead, the body is sown, in corruption it is raised in incorruption. So, ito ay nilibing na bulok. Kasi mabubungin ng muli na walang kabulukan. It is sown in dishonor, na bulok nga eh. It is raised in glory. Pasin ninyo, it is sown in weakness, it is raised in power. Kaya alam po natin nagsasalita isang hundiyo, di ba? It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. So ito ang ating katawan na ito, ito yung natural body. It's a physical body. Ito yung nabubulo. Pero yung ating katawan, pag tayo na buhay na maguli, hindi siya nabubulo. Siya yung mananatili magpakailan ma. So it is a physical body nung tayo na matay. Pag tayo na buhay na maguli, ito'y maging isang spiritual body. Ano yung itsura nun? Hindi ko wala. Na sinasabi lang sa atin sa physical na katawa. Ano klaseng itsura natin? Hindi ko wala. Malalaman natin, natin yan sa araw ng pagkabuhin ng maguli. Pero pag ito'y pagbabago niya, wala siya isang physical na nabumulo, na walang uh, wala siyang karanalan dahil nabumulo na eh. Tapos, siya'y mahina dahil siya namamatay, pero siya ay magiging isang spiritual na katawan. Hindi na namamatay. Hindi na nabubulog. Yun ang ating makikita. Now this I say, brethren, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Tema ang pasok sa langit sa katakatawan na ito ngayon. Nor does corruption inherit the corruption. So yung katawan natin nabubulog, hindi tayo pwede pumasok sa langit. Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi lahat mamamatay sa pagdating ng Panginoon. May buhay pa, no? Pero lahat ng tao, mga buhay at patay, ibabaguhin, ganyan. 
And I twink in the moment, in the twinkling of an eye, or the last trumpet for the traffic of seven and the dead will be raised incorruptible and we shall all be changed. Eh? So, mula sa mga pisikan na nilalang, tayo maging spiritual na nilalang. Tadalim tayo sa langit ng Panginoon. When this corruption, corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, natin sa langit sa mga tayo, they shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death is your sting. O hades is your victory. Yun ang ultimate na pagkatalo ng kamatayan. Kasi hindi natin ang kamatayan ay hindi kaloba ng Diyos. Ito isang consequence ng pagkakasala ng ating mga magulang. Si Adam and Eve. Kung ang Diyos ang nasunod, hindi siya nilang kasala, hindi siya nilang mamamatay. So ang, ang ating Panginoon, eventually, gigibahin niya yung kaaway na yan. Wala nang kamatayan magpakilang man, mga kapatid. So pasinin natin, kung kristyano tayo, saan tayo pupunta? Kung kristyano yung isang tao, sa araw ng pagkabuhin ng magkulit, saan tayo pupunta? Mahalaga kung alam nang malaman natin kung saan tayo pupunta. Hindi yung parapagandaan natin. For this you say, by the word of the Lord, dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, that we were alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Nasatakot ang mga taga-Tesalonica kung ano mangyayari sa mga Kristiyan ang patay na. Eh, okay, mag-alala, sabi ni Pablo. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. So, unang babaguhin ang mga patay. Then we who are alive, assuming si Pablo buhay pa noon, and the remains shall be caught up together with them in the Lord's to meet the Lord in the air, and we thus we shall be always with the Lord. The John chapter 14, in my father's house, are many marshals. Doon ang tahanan yung Diyos sa atin ng Diyos, na ating Panginoon. Sa araw na pagkabuhin ng maguli, dadalit tayo sa langit. Hindi tayo mga Christian. Dadalit tayo doon sa langit. Wala tayong pwedeng physical laraman ng langit. So, yun lang yung nalagay ko. Yun lang langit. Eh. Pupunta tayo sa langit. Paano kung hindi gano'n? Paano kung tayo po ay makasalanan? Hindi tayo Christian. Sa araw ng pagkabuhin ng magulis, saan tayo dapat pupunta? Saan tayo dapat balik? Dito sa Matthew 25, And cast the profitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Siya masakit na lang ngayon, mga pati. And this will go away into everlasting punishment, but the righteous, the righteous into eternal life. Na mga makasalanan pupunta sa impyerno. Hindi mo walang katapusan ang apoy doon. Tayo po ay mapupunta sa everlasting punishment. Wala agad kapurusan. Walang parol. Wala lang parol doon. Wala lang pardon doon. Ang parol at pardon na dito sa panahon na ito. Hindi sa araw ng pagkabuhay na maguli. Isa lamang ang pagkabuhay na maguli, mga kapatid. There is only one resurrection. Hindi po tulad na sila tinuturo ng mga premillennialists na ilang ila klase ang pagkabuhay na maguli. Sabi nila, isa lang. Ito sa John, chapter 5, verse 28, verse 29. Do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in the graves will hear His voice and come, come forth. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Dalay siya lang ang pagkabuhin ng maguli, pero yung dalawang pupuntahan. Sabi nga po natin, the resurrection of life, yung mga sumulod sa kalawaban ng Diyos, pumunta tayo sa langit. Nung hindi gumawa ng, gumawa ng kasamaan at di sumulod sa kalawaban ng Panginoon, sila'y dadalhin sa pagkabuhin ng maguli at mo sa kaprosahan. Isang pagkabuhin ng maguli, dalaw pupuntahan. Sa langit, na everlasting life, at sa impyerno, everlasting punishment. Ang mahirap po sa Ibanghelyo, hindi pa, nang, hindi pa nangyari yung mga bagay na ito. Hindi pa natin nakikita. Parang yung Ibanghelyo ay parang insurance. Napakirap yung benta ng insurance. Bakit? Wala ang tinatanggap eh. Hindi ka tulad pag bumili ka ng isang bagay, palit ng pera mo, meron kang makukawa. So insurance, wala. Kaya napakirap yung benta mo. Ganoon din ang Ibanghelyo. 
Ang kaong ating kaprosahan, ang ating katimpala, hindi pa natin nakita. Na napakirapibenta ng ibang ilo. Oh, o, hindi totoo yan. Pero totoo. Isang pagkabuhin na maguli, dalang pupunta natin. So, yun ang totoo. Yan ang katotohan mababasa natin sa, sa Biblia. So, para Easter Sunday, ano yan? Extra lang ito. Kasi ginagawa na sa libutan eh. Totoo ba yan? Eh, kung maglalaro kayo ng Easter, eh, bahala kayo. Eh, Kalapuhan lang yun eh. Pero bilang isang iglesia, gagawin pa natin yan? Hindi eh. Ito po isang maling kagawian na galing sa mga pagano, hindi galing sa Biblia. Ito po isang mistranslation actually. Acts chapter 12 verse 4 ng King James And when he had apprehended him he put him in prison and delivered him to four quaternions of soldiers to keep him intending after Easter kanya to bring him forth to the people Yun lang first and the last na bakit ang salitang Easter sa Bible it's a mistranslation dahil yung mga revision ito ay Passover Ang grego po ng Easter ngayon ay Pascha pass over it is a new king James so when he had arrested him he put him in prison and delivered him to four squads of soldiers to keep him intending to bring him before the people after Passover so tingnan nyo isang maling saling inabuso nila actually yung Easter na yung Passover hindi Easter yung Easter celebration galing po yan sa pagano tingnan nyo masayin natin ito po yung nakikita ko sa internet. Ano po? Easter actually originated as a spring equinox. Ano po yung isa ng spring equinox? Yung spring equinox actually ngayon. Yung, yung left ng araw ay kapagtay ng left ng gabi. Pagdating sa summer, mas mahaba yung araw kaysa sa gabi. Pagdating ng winter, yung na December ng February, mas mahaba yung gabi sa araw. Pag equinox, pareho lang. So, bilang mag-celebrate doon sa unang araw na pagkapantay ng uh, araw sa gabi, yun ang Easter. Ano? In Christianity, the day was dedicated to observing the resurrection of Jesus Christ. Celebrated around the time of the Jewish Passover. But Christianity, hindi, hindi yung Christianity ng Biblia. Yung Christianity ng isang libutan. Sa galing yun. However, with the spread of the gospel of Christ, early Christians, We did not participate in Jewish customs, eventually merged their obser- observances with the pagan spring festival, recognizing Easter as Resurrection Day. So actually, itong Easter na ito, galing sa pagano yan. Most probably, ito ay galing sa Roman Catholic Church. Tapos na, namana ng mga protestante, ng mga born again, etc., etc. So we, wala sa atin ng Easter. Uh, naniniwala tayo sa Resurrection, na buhay ang panguli ang Panginoon, hindi tayo naniniwala sa Easter. So, panguli, Easter, conclusion. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon guarantees or assures our own resurrection. At ganun din sa bagay niyon, ang ating pag-asa of going to heaven eternally is correct. Totoo, if we remain faithful. Manatili tayo tapat sa araw-araw sa Diyos. So, balik, tatapat, muli. If you are unfaithful or have not obeyed the gospel, tayo po Christian, hindi tayo tapat. O hindi tayo Christian, hindi pa tayo siya sa ibang yan. Tapat tayo po yung parusahan ng Panginoon. Hindi ko never lasting punishment. Sa araw po ng pagkabuhin ng mag-uli, pagdating ng Panginoon. Kung tayo po ay Christian, hindi pa tayo Christian, o hindi tapat na Christian, ito yung tamang panahon, sumulat sa ibang yan, o tayo magsisi. Ngayon eh, din natin lang, baka buhok sa ating Panginoon at tatakipin natin ang ating katipan. So ito, tamang araw. Tamang panahon. Ang gawin ko. Today is the day of salvation. Tanggapin natin ang panyayan ng Panginoon. Kung di ba tayo mag-Kristyano, tayo sumunod sa Ibanghelyo. Kung Kristyano na tayo, at hindi tayo, hindi tayo tapat, tayo magsisi. Sa pagkat sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 10, sa pagkat ang pagpahinood ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na hindi niya ibig ang sino mga tayo mapahamak kundi magsipagsisi niya. Kaya po yung kasabihan na yung masamang damo ay mahirap mamatay totoo yun. Dahil binibigyan pa siya ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at manumbali sa Panginoon. So sa araw ng pagkabuhin ng maguli 
na saan tayo? Saan tayo pupunta? Sa araw ng pagkabuhin ng mga Tayo may pupunta sa langit o pupunta tayo sa ulang ng kaparasahan. Kung dito'y pinipilit sa atin ng Diyos, ito'y ating pipiliin. Sa lang gusto nating puntahan. Wala gang buhay sa langit kasi wala tayo ng Diyos magpakilanman sa wala gang kasiyahan. O kasi iwalay tayo sa Diyos at tayo sa wala gang kaparasahan. Huwag kaya tayo isipin po yan dahil by and by, lahat tayo mamahamatay. Kaila ito ang oras at tamang panahon na pagsipan natin at ating pinunahan. So ito po ang ating uh, mensahe po sa bakit ito. Bakit natin ginawa? Kasi still Sunday ngayon. 